హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో మనం తెలుసుకోబోతున్నాం ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ గురించి అంటే ఇంతవరకు మనము టోటల్ సెవెన్ పార్ట్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ రోజు వీడియోలో మనము ఎయిత్ పార్ట్ గురించి తెలుసుకుందాం అదేందంటే లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ అని చెప్పొచ్చు ఈ లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతాయి అంటే ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే క్యూసి డిపార్ట్మెంట్ లో జరుగుతాయి అంటే ఇప్పుడు మనం చెప్పుకోబోయే టెస్ట్లు కానీ లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ మెథడ్స్ కానీ ప్రాసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా క్యూసి డిపార్ట్మెంట్ లో భాగం అని చెప్పొచ్చు సో మనము ఈ వీడియోలో చర్చించుకోబోయే అన్ని విషయాలు కూడా క్యూసి విభాగానికి చెందిందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు కాబట్టి ఆలస్యం చేయకుండా మనము సబ్ పార్ట్ ఐ లోకి వెళ్ళిపోదాం అంటే పార్ట్ ఎయిట్ గురించి మరింకెందుకు ఆలస్యం లెట్ అ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము సబ్ పార్ట్ ఐ గురించి మాట్లాడుకుందాం అంటే ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ లో ఉన్నటువంటి పార్ట్ ఎయిట్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఈ వీడియోలో ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాలనుకుంటే టోటల్ సెవెన్ పాయింట్స్ గురించి ఈ రోజు మనం చర్చించుకోబోతున్నాం అంటే పార్ట్ ఎయిట్ లో ఉన్నటువంటి సబ్ పార్ట్ ఐ గురించి లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ గురించి మనము టోటల్ సెవెన్ పాయింట్స్ గా మీకు విభజించి చెప్పినట్లయితే ఈజీగా అర్థమవుతుంది ముందుగా రిక్వైర్మెంట్స్ అంటే జనరల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఈ లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ కు కావాల్సినటువంటి జనరల్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి అన్నది ఇప్పుడు మనం చూసుకుందాం ముఖ్యంగా మనకు ఈ క్యూసి లాబొరేటరీస్ లో మనకు మెయింటైన్ చేయాల్సింది ఏంటంటే స్పెసిఫికేషన్స్ సో ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే ఈచ్ అండ్ ఎవరి ప్రాడక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని కూడా మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అండ్ అదే విధంగా ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ అన్ని ఆయా ప్రాడక్ట్లకు తగిన విధంగా మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్టాండర్డ్స్ అంటే ఈ స్పెసిఫికేషన్స్ మనకు ఉన్నటువంటి ప్రాడక్ట్స్ అంటే మన రేంజ్ లో ఉన్నటువంటి అన్ని ప్రాడక్ట్స్ కి సరిపడా స్టాండర్డ్స్ మనము ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్ లోనే మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ మనకు టూ ఎలెవెన్ కోడ్ ను ఉపయోగించి చర్చించుకోవచ్చు ఇందులో భాగంగా ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే శాంపిలింగ్ ప్లాన్స్ అంటే మన ప్రాడక్ట్ కు అనుగుణంగా మనము శాంపిల్స్ ఎప్పుడెప్పుడు తీసుకోవాలా అన్న విషయం మీద మనకు ఒక పక్క ప్లానింగ్ ఉండాలన్నమాట సో ఆ ప్లానింగ్స్ అన్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఈ శాంపిలింగ్ ప్లాన్స్ ను మనము ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాడక్ట్ కి మధ్య మధ్యలో ఇంటర్వెల్స్ లాగా ఈ శాంపిల్ ప్లాన్స్ ను మనము అప్లై చేస్తూ ఉండాలి సో అప్పుడే మనకు తెలుస్తుంది ఏ రియాక్షన్ ఎంతవరకు జరుగుతుంది ఎలా జరుగుతుంది అని మనకు ప్రాక్టికల్ గా ఇలాంటి ప్లాన్స్ ను ఉపయోగించే మనము ఆ రియాక్షన్స్ యొక్క స్ట్రాటజీని కనుక్కోవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి టెస్ట్ ప్రొసీజర్స్ అని చెప్పొచ్చు అంటే ఈ టెస్ట్లన్నీ మనం చేయడానికి అనుగుణంగా మనకు ఒక పక్క ప్రొసీజర్ అయితే ఉండాలి అంటే ఏదైనా ఒక టెస్ట్ మనం చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ టెస్ట్ కి సంబంధించినటువంటి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టెప్ మనకు ప్రొసీజర్ వారిగా మనకు ఒక డాక్యుమెంట్ ఎవిడెన్స్ రూపంలో మనకు కళ్ళ ముందు ఉండాలి సో అలా ఉండాలంటే అవన్నీ మనము టెస్ట్ ప్రొసీజర్స్ ని మెయింటైన్ చేయాలన్నమాట ఆ తర్వాత మెకానిజమ్స్ అంటే లాబొరేటరీ కంట్రోల్ మెకానిజమ్స్ అని చెప్పొచ్చు ఈ మెకానిజమ్స్ అన్ని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాడక్ట్ కి వాటి మధ్య ఉన్న డిఫరెన్స్ ను బట్టి మెకానిజమ్స్ అనేటివి కూడా చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయి సో వాటిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ రకమైన మెకానిజమ్స్ మనము ఈ టూ ఎలెవెన్ కోడ్ ను ఉపయోగించి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ లో చదువుకోవచ్చు ఆ తర్వాత క్యాలిబ్రేషన్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఏమేమైతే మనం ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లాబొరేటరీలో మనం మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటామో వాటి అన్నిటికి సంబంధించినటువంటి పక్కగా క్యాలిబ్రేషన్ అంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ యొక్క క్యాలిబ్రేషన్ ను మనము మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలా ఈ విధంగా మనము జనరల్ రిక్వైర్మెంట్స్ లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ లో మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా మనము ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ ఉపయోగించే టూ ఎలెవెన్ కోడ్ లో మనము చదువుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ వచ్చేసి టెస్టింగ్ అండ్ రిలీజ్ ఫర్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే మనకు ప్రొడక్షన్ లో తయారైనటువంటి ప్రాడక్ట్ ని టెస్ట్ చేసి ఆ తర్వాత వాటిని రిలీజ్ చేసి మార్కెట్ లోకి రిలీజ్ చేయడం దీన్నే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటారు సో ఆ ప్రాసెస్ ని మనం ఏ విధంగా చేయాలనేది ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే ముందుగా ఈ లాబొరేటరీ టెస్టింగ్స్ అనేవి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ప్రాడక్ట్ కే కాకుండా ఆ ప్రాడక్ట్ లో ఉన్నటువంటి బ్యాచ్ కూడా వర్తిస్తుందని చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్క బ్యాచ్ ఆ బ్యాచ్ కు సంబంధించిన లాట్స్ అన్ని కూడా ప్రతిది టెస్టింగ్ మీదనే డిపెండ్ అయి ఉంటాయి సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకునే మనము ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ ను మనం చదువుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఏంటంటే మనం ఏదైతే మన
డెలివరీ ఇవ్వడానికి మనకు కొంత సమయం అయితే పడుతుంది ఆ సమయంలో ఈ ప్రోడక్ట్ కి కావాల్సినటువంటి తగిన జాగ్రత్తలు మనము తప్పనిసరిగా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది సో ప్రోడక్ట్ అనేది మనకు సెన్సిటివిటీ లో ఉన్నట్లయితే దాన్ని ఏ విధంగా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అన్నది కూడా మనము ఈ ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ ఉపయోగించే మనము చర్చించుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఏంటంటే స్పెసిఫిసిటీ మన ప్రోడక్ట్ సంబంధించినటువంటి స్పెసిఫిసిటీ రిజల్ట్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే మార్కెట్ లో రిలీజ్ అయినటువంటి అదే ప్రోడక్ట్ సంబంధించినటువంటి వేరే కంపెనీ ప్రొడక్ట్స్ ఆ ప్రొడక్ట్స్ కి ఏ మాత్రము తీసిపోకుండా మన ప్రోడక్ట్ కూడా స్పెసిఫిసిటీ ని మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత రీప్రొడ్యూసిబిలిటీ అని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఒక ప్రోడక్ట్ నుంచి ఒక బ్యాచ్ ఫినిష్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మనకు ఇంకో ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు అంటే కస్టమర్ నుంచి మనకు ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఆర్డర్ వచ్చినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మనము మ్యానుఫాక్చరింగ్ స్టార్ట్ చేసే విధంగా మనకు రీప్రొడ్యూసిబిలిటీ అనేది తప్పనిసరిగా మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ టూ ఎలెవెన్ కోడ్ ను ఉపయోగించి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ లో చదువుకోవచ్చు ఈ విధమైన టెస్ట్ అన్నిటిలో కల్లా ఏదైతే స్పెసిఫికేషన్స్ కానీ దాని యాక్యురసీ కానీ దాని సెన్సిటివిటీ కానీ అండ్ అదే విధంగా దాని స్పెసిఫిసిటీ కానీ రీచ్ కానట్లయితే దానికి మన ప్రోడక్ట్ రిజల్ట్స్ అనేది మీట్ అవ్వకపోతే దాన్ని రిజెక్షన్ లిస్ట్ లో చేయడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఇది గుర్తించాల్సిన విషయం ఆ తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్స్ అంటే ఇది వచ్చేసి ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి సంబంధించినటువంటి స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్స్ అనేది మనము మన లాబొరేటరీ లో ఖచ్చితంగా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ కు సంబంధించినటువంటి టెస్ట్ అన్నిటినీ కూడా మనము తూచా తప్పకుండా చేయాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే వాటి వాటి ధర్మాలను అవి సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తున్నాయో లేదో మనము ఈ లాబొరేటరీలోనే చెక్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఇవన్నీ వేటి మీద ఆధారపడి ఉంటుందంటే ముఖ్యంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే శాంపుల్ సైజ్ అని చెప్పచ్చు ఈ శాంపుల్ సైజ్ అనేది మనం తీసుకున్నటువంటి ప్రోడక్ట్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క బ్యాచ్ సైజ్ ను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ శాంపిల్ సైజ్ ను మనం తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది అంటే బ్యాచ్ సైజ్ కేజీలో ఉన్నప్పుడు మనం వాటిని గ్రాముల్లో ఏ విధంగా తీసుకోవాలి అన్నది ఈ బ్యాచ్ సైజే మనకు డిసైడ్ చేస్తుంది ఆ తర్వాత టెస్ట్ ఇంటర్వెల్స్ ఎందుకంటే ఈ విధంగా మనకు ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు మ్యానుఫాక్చరింగ్ లో కానీ ప్యూరిఫికేషన్ లో కానీ ఇలాంటి మెథడ్స్ లో ప్రాసెస్ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఏ రియాక్షన్ ఎంత వరకు జరిగింది అని మనం తెలుసుకోవడానికి ఈ టెస్టింగ్ ఇంటర్వెల్ ఎంతగానో తోడ్పడతాయని చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఇంటర్వెల్ కి మనం శాంపిల్ కలెక్ట్ చేసుకుని దాన్ని టెస్టింగ్ చేయడం ద్వారా రియాక్షన్ యొక్క పూర్తి స్థాయి కదలికలను మనం అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు అందుకోసమే దాని యొక్క ప్రోడక్ట్ ను మనకు దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రోడక్ట్ యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ ను ఆధారంగా చేసుకుని ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థర్టీ మినిట్స్ కి లేదంటే ఎవ్రీ వన్ అవర్ వన్ మనము టెస్టింగ్ ఇంటర్వెల్స్ అనేది నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత స్టోరేజ్ కండిషన్ అంటే మన ప్రోడక్ట్ యొక్క స్టోరేజ్ కండిషన్స్ ముఖ్యంగా దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే టెంపరేచర్ మరియు హ్యూమిడిటీ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది సో ఈ రెండు విషయాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మనము స్టోరేజ్ కండిషన్స్ ను మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ అంటే నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాచెస్ చేసినప్పటికీ కూడా ఈ స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్ లో మనకు ఎలాంటి లోటుపాట్లు రాకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా మన దగ్గరే మన మీదే ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బ్యాచ్ కే కాకుండా ఆ బ్యాచ్ కు సంబంధించినటువంటి లాట్స్ కూడా మనము స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్ ని తూచా తప్పకుండా పాటించాల్సి ఉంటుంది ఈ విధమైనటువంటి స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్ అన్నిటినీ కూడా మనము టూ ఎలెవెన్ కోడ్ ను ఉపయోగించి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ లో చెప్పుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఫోర్త్ పాయింట్ వచ్చేసి స్పెషల్ టెస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ఎందుకంటే ఇవి వచ్చేసి చాలా స్పెసిఫిక్ అనమాట ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని సెన్సిటివ్ ప్రోడక్ట్స్ కోసము ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ అనేది మనము తప్పనిసరిగా మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అవి ఎలాంటి ప్రోడక్ట్స్ కోసము అంటే ముఖ్యంగా మనం తీసుకున్నట్లయితే స్టెరైల్ ప్రోడక్ట్స్ కోసం మనము ఈ రిక్వైర్మెంట్స్ ను మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత పైరోజన్ ఫ్రీ ప్రోడక్ట్స్ కొన్ని ఉంటాయి వాటికి కూడా మనము ఇలాంటి స్పెషల్ టెస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ నే మనము యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఆప్తాల్మిక్ ఆయింట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసేప్పుడు మ్యానుఫాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు ఇలాంటి స్పెషల్ టెస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ను మనము యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధంగా మనము టూ ఎలెవెన్ కోడ్ ను ఉపయోగించి స్పెషల్ టెస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్స్ ను మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ తర్వాత ఫిఫ్త్ పాయింట్ వచ్చేసి రిజర్వ్ శాంపిల్స్ అని చెప్పచ్చు వీటిని మనము రిజర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే ఈ శాంపిల్స్ ను మనము మెయింటైన్ చేయాలి ఎప్పటి వరకు మెయింటైన్ చేయాల్సి అంటే ఆ ప్రోడక్ట్ యొక్క సెల్ఫ్ లైఫ్
ఈ విధంగా రిజర్వ్ శాంపిల్స్ ని మనము ఎక్స్పైరీ డేట్ తర్వాత కూడా మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా ఈ టూ ఎలెవెన్ కోడ్ ను ఉపయోగించి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ లో మనము చర్చించుకోవచ్చు నెక్స్ట్ సిక్స్త్ పాయింట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే లాబొరేటరీ అనిమల్స్ ఇవి వచ్చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్స్ మరియు కీ రోల్ పాత్రను పోషిస్తుందంటంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే చాలా టెస్టులు మనము అనిమల్స్ మీద చేయాల్సి ఉంటుంది అది కూడా ఈ లాబొరేటరీ అనిమల్స్ మీద తప్పనిసరిగా చేయాల్సినటువంటి టెస్టులు కొన్ని ఉంటాయి సో వాటి కోసమే సపరేట్ గా ఈ అనిమల్స్ ను పెంచుతారనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే నార్మల్ గా బయట ఉన్న అనిమల్స్ కి లాబొరేటరీలో పెంచినటువంటి అంటే ఈ టెస్టుల కోసము పెంచినటువంటి అనిమల్స్ కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ చాలా ఉంటుంది అనమాట సో ఆ డిఫరెన్స్ ను దృష్టిలో ఉంచుకునే టెస్ట్ లకు కావాల్సినటువంటి అనిమల్స్ ని అదే లాబొరేటరీలో పెంచడం జరుగుతుంది సో ఈ లాబొరేటరీ అనిమల్స్ ని మనము దేని దేని కోసం వాడతాము అంటే టెస్టింగ్ కాంపొనెంట్స్ కోసం అదే విధంగా ఇన్ ప్రాసెస్ మెటీరియల్స్ కోసం అండ్ అదే విధంగా డ్రగ్ ప్రాడక్ట్ కంప్లైంట్స్ కోసం ఈ లాబొరేటరీ అనిమల్స్ ను మనము యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము సో ఈ విధంగా ఈ అనిమల్స్ ను పెంచే పద్ధతి అయితేనేమి దాన్ని పోషించే పద్ధతి అయితేనేమి వీటన్నిటిని కూడా పక్క అడిక్వేట్ డాక్యుమెంట్ లో అంటే రికార్డ్స్ రూపంలో మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఒక్క అనిమల్స్ ను మెయింటైన్ చేయడమే కాకుండా వాటికి సంబంధించినటువంటి సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ కూడా మనము మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఈ విధమైనటువంటి మెయింటెనెన్స్ ని మనము ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ లో చర్చించుకోవచ్చు ఆ తర్వాత ఫైనల్ పాయింట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సెవెంత్ పాయింట్ ఇది వచ్చేసి పెన్సిలింగ్ కంటామినేషన్ అని చెప్పొచ్చు అంటే మన ప్రాడక్ట్ కు పెన్సిలింగ్ అనుకున్నట్లయితే ఆ ప్రాడక్ట్ లో పెన్సిలింగ్ కు సంబంధించినటువంటి ట్రేసెస్ మనము అబ్జర్వ్ చేయాలి ఆ తర్వాత అది కాకుండా వేరే ఏదైనా ఫారెన్ పార్టికల్ కానీ ఫారెన్ కాంపొనెంట్స్ కానీ మనము అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే వాటిని ఏమంటామంటే నాన్ పెన్సిల్ కంటామినేషన్ అని చెప్పడం జరుగుతుంది సో దాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ విధమైన అంటే ఆ ప్రాడక్ట్ పెన్సిలిన్ కంటామినేషన్ జరిగిందా లేదా క్రాస్ కంటామినేషన్ జరిగిందా అని మనం టెస్ట్ చేసుకోవాలంటే వీటికి సపరేట్ గా మనం కొన్ని టెస్టులు చేయాల్సి ఉంటుంది అవేంటంటే ప్రొసీజర్స్ అని చెప్పచ్చు ఈ ప్రొసీజర్స్ అన్ని కంటామినేషన్ ను డిటెక్ట్ చేసే విధంగా లేదంటే ఆ కంటామినేషన్ ఎంత వరకు అయింది అని మెజర్ చేసే విధంగా ఉంటాయని చెప్పడం జరుగుతోంది ఈ విధంగా పెన్సిలిన్ కంటామినేషన్ ఇన్ డ్రగ్స్ ని మనము ఈ లాబొరేటరీ కంట్రోల్ లో మనము చెప్పుకోవచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవి లాబొరేటరీ కంట్రోల్స్ అండ్ అదే విధంగా సబ్ పార్ట్ ఐ అని చెప్పుకోవచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇవి పార్ట్ ఎయిట్ సంబంధించినటువంటి ట్వంటీ వన్ సిఎఫ్ఆర్ గైడ్ లైన్స్ నెక్స్ట్ వీడియోలో పార్ట్ నైన్ అంటే ప్లాంట్ లో రికార్డ్స్ మరియు రిపోర్ట్స్ ను ఏ విధంగా మెయింటైన్ చేస్తారు అన్న విషయాన్ని క్షుణ్ణంగా తెలుసుకుందాం చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మాస్ట్ ఆఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ పొందాలంటే మన ఫార్మా గైడ్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు లైక్ చేసి నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినట్లయితేనే నేను ఇలాంటి మంచి మంచి టాపిక్స్ మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్